nosso encontro profético. Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que vem aí, para ouvir Deus falar. Estarei orando o salmo de quebra de amarra, salmo 91, para que Deus venha quebrar, para que Deus venha destruir, para que Deus venha desfazer tudo aquilo que o inimigo fez. Fez, né? Tem gente que, que não, gosta, não gosta da gente, não vai com a nossa cara e simplesmente se acha no direito de preparar o cenário para a nossa destruição. Não é verdade? Eu já quero que você apresente alguém, tá? Com essa oração poderosa e que, e que vai quebrar as amarras aí. Tem, tem pessoas aí que, que não conseguem sair de uma situação. Lembre-se de uma coisa. Você pode salvar vidas, vidas através dessa oração, tá? Eu não vim aqui é, 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 falar de uma história. Eu vim aqui falar o que Deus mandou entregar. E através da palavra revelada, da oração poderosa do Salmo 91, Deus vai desfazer, o Senhor, o Senhor vai ser glorificado através do seu testemunho, tá bom? Então tem alguém precisando dessa palavra, o canal de bênção vai ser você. Eu não acredito em coincidência, não. Se você está aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui e alguma coisa sim vai fazer na sua vida. Já aperta no gostei aí, tá? Gostei. Patrocine, deixa o teu patrocínio aí. Como é que você patrocina essa live? Deixando aí o teu gostei, porque mais pessoas serão alcançadas quando você diz para o YouTube, YouTube que você gostou, tá bom? Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? Não é fácil manter, manter uma rotina espiritual, principalmente ao vivo, né? Os vídeos não são gravados. Nós estamos aqui, nem são estreia, né? Estreia é quando você grava o um vídeo e depois você coloca como se ele estivesse ao vivo, mas foi gravado. Aqui nós recebemos no mesmo horário que Deus manda. Então, sai do forno realmente a palavra desce quentinha, tá? Tá? Então, é ao vivo. Eu peço também a você, eu tenho certeza que Deus colocou pessoas aqui para estar tá me ajudando em oração. Então, que meus intercessores aí, que as pessoas que me ajudam, sabe, a fazer a obra, é, ora por mim também, tá? A gente tá aqui na frente, mas já levantou aí um grupo de intercessores aí para estar tá nos ajudando é, é, em oração, né? Ninguém é forte sozinho. Aleluia! Papai me deu uma palavra para compartilhar com você que chegou aí. Para ouvir a voz de Deus, tá? O inimigo tá furioso. Tá furioso. O inimigo fica furioso com quem mesmo? O inimigo fica furioso com aqueles que tem, que tem propósito divino para ser revelado. O inimigo não gosta de quem ora. O inimigo não gosta de quem tem conexão com o céu. O inimigo não gosta de quem tem rotina espiritual. Isso, sabe, deixa o inimigo furioso. Porque ele quer que você se proste. Se proste diante dos problemas, se proste diante, sabe, diante de, desse mundo. E quando você se desliga do mundo e você mantém, sabe, a tua conexão com o céu. Quando você tem os seus horários, né, horários para orar, horário para falar com Deus. Isso deixa o inimigo muito furioso. Deus me trouxe aqui para dizer para você, tranquiliza o teu coração, sabe. Tem demônios aí que estão se manifestando. Tem pessoas aí que estão se manifestando. Olha para você já se manifesta. Escuta a voz, escuta a voz, já se manifesta. É sério. Sabe? Tem você que diz, eu não sei, quando eu chego em certo ambiente, tem gente que fecha a cara para o teu lado. Escuta a voz. Sabe? Tem pessoas incomodadas até com a sua voz, com a sua voz, com a sua chegada. Ah, quando olha para você, tem nada errado em você, não. Sabe o que, é que acontece? A luz divina que habita em você está manifestando as trevas que habitam neles. A luz sempre vai incomodar. Deus te colocou em lugares aí. Deus te colocou em lugares, em ambientes aí. E o inimigo sabe para quem foi que Deus te levou. O que é que você está fazendo aí nesse lugar, sabe? E o inimigo, o inimigo, ele está ele tá se levantando. Olha aqui para mim. Não desiste não, tá? Quando alguém colocar cala feia para você, já sabe, tá cheio de quê? Quem é cheio de luz, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vai se alegrar. Vai se alegrar com as suas conquistas. Vai fazer questão de estar perto com você. Porque nós somos igual a, a, a imã, sabe? Nós atraímos aquilo que, que, que 
que nós somos. Então, se você é a luz, você vai atrair a luz. Vai ter gente aí que não vai querer ficar perto de você. Por quê? A luz que habita em você, tá entendendo? De alguma forma, de alguma forma manifesta o que há de pior neles. Tem gente que tá possuído, cheio de inveja, cheio de ódio, da legalidade pro inimigo. O que é que você quer perto de uma pessoa dessa? Ah, estão se levantando contra mim. Tá se levantando como mesmo? Tá armando? Tá planejando? Quer destruir, não fez nada? Fique em paz, fique em paz. Fique em paz. Você não vai colher o que você não plantou, tá me ouvindo? Você não vai colher o que você não plantou. Não dá ouvido para esse tipo de pessoas. Tem pessoas aí perturbadas que querem tirar a tua paz. E escreve isso. Ladrões não roubam casas vazias. O inimigo quer que você, sabe, fica aí, ó, escutando. Escutando conversinha que não te edifica. Escutando para ver se você, você dá brecha, não adianta nada. Não adianta nada você orar, não adianta nada você jejuar. Você dobrar o joelho como hoje mesmo, né? O meu joelho estralou pela manhã e hoje à tarde deu, deu queibra nas pernas, entendeu? Não adianta nada. Se não vigiar, é trabalho perdido. Orai e vigiai. E via... O espírito está pronto, a carne é fraca. Se você, se você não vigiar, o inimigo coloca o propósito de água abaixo. Você tem que vigiar o que você fala. E tem pessoas, sabe, que você não pode nem estar tá perto. Para você não pecar, evita. Jó, ele evitava. Jó, ele saía, sabe? Ele se desviava da aparência do mal. Tem pessoas que se livra desse tipo de pessoas que vêm para quebrar, quebrar teus propósitos. Tem pessoas que vêm para te afastar de Deus. Fica perto de pessoas que te tornem, sabe? A cada dia mais melhor. Eu tenho que melhorar. Então tem pessoas aí que te adoecem, tem pessoas que te colocam para baixo. Tem pessoa que desperta em você o seu pior, o seu pior. E nós temos, nós temos a natureza nova, né? E nós temos a velha natureza. Aquela que foi mais alimentada prevalece. E você, por favor, não vai alimentar. Não vai alimentar a velha natureza. Tem pessoas que ficam perto de você, já é o próprio inimigo, para despertar a natureza ruim, tá entendendo? Aleluia! Crucifica, Senhor, a minha carne e vivifica o meu espírito. Você tem que saber, sabe, quem são as pessoas que vão ficar perto de você. Você tem que saber em que ambiente você deve passar mais tempo. Tem ambiente aí que está te endoecendo, adoecendo, está te enfraquecendo. Não está te fortalecendo, não. Saia de ambientes onde tem pessoas tóxicas, sabe? Onde tem pessoas carregadas, carregadas de quê? Carregada de inveja, carregada de ódio. É um, é um tipo de conversa que não te leva para frente, não te leva para frente. Não te leva para frente. Eu quero trazer a memória só que me traz esperança. Então tem história aí que você escuta que não te levanta não. Que não te enche, mas te esvazia. Porque você dá legalidade, entendeu? E vai falar também. Vai falar também. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que três jovens, três jovens, por não obedecer, por não obedecerem a ordem de um rei, a ordem de um rei, de se prostrar diante de, de uma imagem que ele fez para a própria adoração. Eles foram atirados, atirados aonde? Numa fornalha de fogo ardente, porque eles não se prostraram, eles não aceitaram, eles disseram não. Todas as vezes que você dizer não para o plano do inimigo, ei, te prepara porque vai ter sim, você vai sofrer retaliações, mas você tem que permanecer firme, tá entendendo? Ele disse, é verdade, ô Sedraque, Mesaque e que vocês... Não querem se prostrar, vocês não querem aceitar. Aqui tem que ser desse jeito. Esse não. Adorar só a Deus. Só a Deus eu vou adorar e só Ele eu vou prestar culto. Eu não vou aceitar isso aí, sabe? Porque isso não me agrada a Deus. Não me agrada a Deus. E por ele se posicionar, o que foi que aconteceu? O rei ficou tão furioso. A Bíblia diz que ele mudou o semblante. Tem gente mudando o semblante aí porque você não concorda. Por que você não concorda? Oh, aleluia! Não concorda porque você sabe que é errado. A Bíblia diz que as obras das trevas 
tem que ser repreendida abertamente. Tem gente aí só por causa do teu posicionamento. Você não concorda. E você fala, sabe? Você não é um falso, uma falsa. Tem gente que é desse jeito na tua cara. Na tua cara tu fala, diz que concorda e por trás fica rasgando a tua vida. E por trás, entendeu? Fica dizendo que não concorda. Papai sabe muito bem, sabe muito bem quem é de verdade e quem é de mentira. Que Deus vinha tirar do teu caminho, da tua vida, tudo aquilo que é falso. A máscara vai cair. Vai cair o quê? Vai cair a máscara de quem disse que gostava de você, mas por trás estava falando da tua vida. Da tua vida, olha lá, olha lá. Que Deus tire essas amizades falsas. Essas pessoas que diz que gostam de você, mas quando você não concorda com o que elas fazem, com, com, com aquilo que elas querem, aí pronto, né? Aí já fica te odiando. Estão te odiando, aí tem problema não. O importante é fazer a vontade do mestre, tá entendendo? Eu não vou ficar mesmo na rodinha de escarnecedores. Eu não vou participar dessas conversinhas aí, sabe? Que não agrada. Eu não vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Tem pessoas que querem que você faça. faça essa revelação de Deus, seu quentinha do céu, viu? Quer que você faça aquilo que elas estão fazendo. E você sabe. Você sabe que aquilo que está fazendo, sabe? Deus não se agrada. E por causa das tuas decisões, tem gente aí que está com raiva de você. Tá com raiva de você. Agora fulano só quer ser o santo. Só, quem, só quer ser a santa. Né? Só quer ser a santa. A Bíblia diz. Quem for santo se santifique-se mais ainda. E quem for sujo. Suje-se mais. É questão de decisão. Eu decidi, sabe? Me purificar cada dia mais. A cada dia mais. Eu tomei uma decisão na minha vida. E respeito quem tomou a sua. Mas o rei ficou furioso. O rei ficou furioso. A Bíblia diz que ele mudou. Mudou a aparência. Mudou completamente. Tem gente aqui, aleluia, que você olhou, você viu uma mudança. Uma mudança no semblante de alguém, sabe? Que antes não era desse jeito, não. Mas passou a te odiar. Tem pessoas que sendo odiadas. Odiadas. Por causa do teu jeito. Eu vou orar e Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. Estão sendo odiadas. Tem gente até que está desejando a morte. Não gostaria nem de olhar mais para a tua cara. Para a tua cara. Por que mudou de repente? Por que mudou de repente? Porque deu legalidade para o inimigo. A palavra diz que ele, ele ficou tão furioso que mudou o semblante. Ele não teve nem dó nem piedade. O inimigo só quer dar uma brecha, né? Tem gente aí que você foi uma alta decepção. Não imaginava. Fulano era de um jeito. De repente mudou do nada comigo, sabe? E agora quem habita é as trevas. As trevas estão tá dominando, tá dominando. Aleluia. Papai me trouxe aqui para dizer para você, viu? Ó, oh, tem coisa que só foi revelando para você. Revelando para você, sabe? Quem, quem, quem sempre foi do teu lado e quem nunca foi. Que Deus te dê amizade verdadeira. E eu quero profetizar. A amizade verdadeira. A amizade que esteja aí alinhada aos propósitos de Deus. Pessoas que virão, aleluia, na mesma visão, na mesma visão. Porque um reino dividido, tá entendendo? Ele não subsistirá. A Bíblia diz que estava lá, Cedraque, Mesaque e Abinê, na mesma visão. Na mesma visão, quem foi que se levantou? Quem foi que se levantou? Nabucodonosor. O inimigo sempre vai levantar, né? Vai levantar alguém que tem autoridade, alguém mais forte, mais poderoso, aleluia. Mais poderoso do que esse Nabucodonosor aí que se levantou. É o todo poderoso que me trouxe aqui para dizer para você. Lutarão contra vós, mas não prevalecerão. Deus sabe que se levantou aí com a síndrome de Nabucodonosor. Querendo, querendo te humilhar, querendo te derrubar. A Bíblia diz que ele se levanta, ele dá ordem. Tem gente que acha que vai, que vai dar ordem na tua vida. Bata assim no peito que eu tenho um dono, viu? Eu tenho um pai. Eu tenho um Deus. Um Deus que sabe que eu não mereço isso aí que estão aprontando para mim, não. Um Deus que sabe que eu não mereço esse tratamento, não. Nabucodonosor ficou furioso. Nabucodonosor ficou manifestado. Que se manifeste. Que se manifeste. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar, profetizar 
a quebra das amarras, profetizar, máscara caindo por terra, profetizar em nome de Jesus Cristo, sendo queimado, sendo dissipado, tudo aquilo, tudo aquilo que foi concordado, tudo aquilo que foi planejado, todos os planos do inimigo, vai dar errado, vai dar errado, tocou em quem mesmo, o plano é para atrapalhar quem? O plano é para atrapalhar quem mesmo? O plano é para atrapalhar você? Teu nome está gravado na palma das mãos do Todo-Poderoso. E papai desce com justiça, viu? Papai desce com justiça. Nem o plano contra um verdadeiro homem de Deus, sabe? A Bíblia diz que Deus está procurando. Está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão o Espírito em verdade. Em verdade. Deus sabe quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Aleluia. Ele diz assim agora, aquece a fornalha sete vezes mais, aquece sete vezes mais, aquece sete vezes mais, é, aquece já para não ter chance, queima, queima mesmo, pode queimar o que quiser por aí, queima, é para queimar o filme, é para detonar a vida dela, a vida dele vai dar errado, não vai funcionar, não vai funcionar tudo aquilo que foi feito contra o seu nome, contra a sua casa, ei, não vai funcionar, vai dar errado, vai dar errado, vai ter gente aí que vai passar vergonha, vai passar vergonha, vai perder tempo, vai perder dinheiro, porque não vai funcionar, mexeu com a pessoa errada, dona Bucodonosor, você acha que você é o dono do pedaço aí? Você acha que você manda aí tudo aí mesmo? Quero ver, mexer com o Cedraque, Mesaque e é uma coisa, eu quero ver, aleluia, Aleluia. Eu quero ver, eu quero ver você encarar o Todo-Poderoso. Sabe quem vai se apresentar na tua causa? Sabe quem vai se apresentar na sua causa? Aquele que não perde causa. Aquele que não empata. Sabe quem vai, aleluia? Sabe quem é que vai encarar esse Nabucodonosor aí? Hã? O quarto homem. O quarto homem vai chegar. A Bíblia diz que ele aqueceu a fornalha, que estava o quê? Extraordinariamente quente. Aumenta aí. Aumenta essa potência aí. Aumenta a potência sete vezes mais. Sete vezes mais quente. É para destruir mesmo. Tem gente aí que não tem dó nem piedade não, tá entendendo? É para destruir. Tô pouco me lixando, tá? vou perder nada. Vai perdendo. Você é precioso aos olhos todo poderoso. Estão mexendo com a menina dos olhos todo poderoso. E o Senhor fala o que mesmo? Deixa ele jogar. Deixa armar. Deixa falar. Deixa queimar teu filme. Deixa fazer os planinhos. Deixa falar. Deixa falar o que quiser. Deixa falar o que Eu quero ver se vai funcionar. Eu quero ver se vai funcionar. Aleluia. Nenhum plano maligno contra a tua vida. Nenhum plano contra o teu nome vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar. Deus está dando corda para o inimigo. Corda. Deus está dando corda. Aleluia. A Bíblia diz que ele prepara o cenário. Deixa preparar o cenário. Aí o banho de fogo está grande, né? Aqui na verdade chama banho de fogo. Quando, o quê? Quando a pessoa se reúne. Aí tem um chefe, aí tem um líder. Que está se reunindo. Ó, ó. É para queimar o filme mesmo. É para queimar o filme mesmo. Papai está permitindo uma situação para você saber quem é quem. Para você saber quem é quem, deixa queimar teu filme, deixa falar, deixa tramar. Quem tá te guardando não tá dormindo. Não. Já coloca nos comentários: quem me guarda não dorme, quem tá me guardando não tá dormindo. Os seus olhos são como chama de fogo. Deus está ouvindo, Deus está vendo até aquilo que está que tá sendo organizado, sabe? Quando você não vê, você não está vendo nada, mas Deus está enxergando. Deus está enxergando. A Bíblia diz que agora Ele manda, Ele manda. A gente aí que mandou, né? Mandou, mandou queimar. Manda queimar. Manda queimar. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a sua mão direita, a sua mão direita. E diga, nenhum mal te sucederá. Diga, desgraça nenhuma chegará à minha casa. Desgraça nenhuma chegará à minha casa. Desgraça nenhuma chegará à minha casa. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa ordem aí, essa ordem aí que foi para queimar. Foi para queimar, foi para matar, foi para destruir. Porque é só para isso que o diabo vem. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando no encontro profético para quê? Jesus está chegando para dizer, vai-te Satanás com o teu plano, 
está cancelado hoje. Eu cancelo hoje. Eita glória. Estou cancelando hoje, viu? Estou entrando para tirar das mãos do inimigo. O plano maligno contra a tua vida. O homem faz a reunião, mas quem decide é Deus. Quem decide é Deus. A Bíblia diz que ele jogou. Joga como? Joga amarrado. Está entendendo? Amarrado para não ter chance de sobrevivência. Tem chance de sobrevivência, não? Joga amarrado. Joga amarrado, já para não ter saída, sabe? O que foi feito aí? Essa palavra, esse trabalho de amarração, não é para todas as pessoas, não. Mas tem, tem pessoas aqui que Deus vai desfazer um trabalho aí, sabe? Já foi para não ter saída. Você faz de tudo para sair, mas não consegue sair. Só o Senhor para tirar, só o Senhor para livrar, só o Senhor para desfazer o plano do inimigo. Tem pessoas aqui que tá com a... é ameaça, é ameaça. Essas palavras não é nem para eu estar falando aqui, porque isso não, não favorece a live, tá? Mas eu não vou, eu não vou engolir fogo, não. Eu vou ter que falar aquilo que Deus manda. Tem pessoas aqui que a outra foi para foi queimar, foi para destruir. O pedido que foi feito, o pedido aí que foi pago, foi pago com um preço. E esse, pe... esse preço que foi pago foi para destruir. Foi para não ter mais saída. Não ter mais saída. Ei, o inimigo virá por um caminho. E por sete caminhos o Senhor vai colocar para fugir, viu? Deus vai entrar. Deus vai entrar. E vai trazer aí. Vai trazer uma surpresa aí. Nesse cenário que está preparado para destruição para o inimigo. Aleluia. Jogaram amarrados, amarrados. E disse agora, aquece. Aperta mais. Suporta a pressão aí, suporta a pressão, vigia, vigia, ora, tá? Não dá brecha, não dá brecha. A Bíblia diz que eles jogaram lá dentro e ele ficou o quê? Sentado. Ficou sentado, esperando o quê? Esperando para não dar certo. Tem gente que manda, né? Tem gente que é desse jeito, dá ordem e fica esperando. Fica esperando ver o efeito, o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Tem gente que anda vigiando a tua vida. Anda fazendo as coisas, quer saber se está enfraquecendo, quer saber se está dando certo a obra que fez. E quer saber se aquilo que concordou, se aquilo que falou, sabe? Se está se tá tendo efeito. Deus me trouxe aqui para dizer para você, viu? Que Ele está... Eita, glória! Papai me trouxe aqui para te dizer que Ele é aquele que entra, entra para desfazer o que foi feito. Teve algo que foi jogado, jogado, jogado. E o pedido foi para destruir. O Senhor está entrando hoje, viu? Para desamarrar e para tirar. Deus vai dar resposta para o inimigo. Que está esperando. Está esperando alguma coisa dar errado. Mas papai manda dizer para você. Tinha tudo para dar errado. Mas eu estou entrando. Eu estou entrando dentro da situação para desamarrar. Vou tirar, vou tirar. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. Um cordão de três dobras é mais difícil de romper, né? Esse relacionamento vai sair, viu? Vai sair, vai sair. Eu vejo um banho de fogo aí terrível para separar, né? Mas esqueceram que é um cordão de três dobras mais difícil de romper. Nesse relacionamento tem Deus, tem Deus, tem Deus. E o inimigo, e o inimigo colocou o dedo, colocou o dedo. O inimigo, o inimigo tá furioso aí para separar, separar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair com a vitória. Envergonhados e confundidos ficarão aqueles que estavam lutando para ver destruição, para ver separação. Aleluia! A Bíblia diz que ele senta para ver agora o que, é que vai acontecer. Vai assistir o quê? Vai assistir o quê? Vai assistir destruição? O que é que vai assistir? A Bíblia diz que quando ele senta, Deus entra. Sentou, não foi? Quer ver o fracasso? Sentou para assistir o quê? É. Nem faz de tudo, faz de tudo. Para ver se a rede social derrotada. Está sentando para ver o ministério fracassar. Está sentando aí para ver, sabe, essa porta fechar. Né? Falir. Está sentando aí para ver. Não vai sobreviver, não. Não vai sobreviver, não. Porque a pressão é muito grande. É muito grande. A Bíblia diz que quando ele sentou, agora Deus entrou. Quem entrou? O quarto homem entrou. O quarto homem entrou. E quando o quarto homem entrou, a Bíblia diz que eles não ficaram lá amarrados. O quarto homem entrou para desamarrar. 
Mas a porta estava fechada. O Senhor me trouxe aqui para fazer para você que ele não precisa de chave para entrar em ambientes. Para entrar em ambiente que está lá o teu nome. O teu nome está lá sendo comentado. O teu nome está lá sendo mencionado. Eita, agora o Senhor vai entrar, viu? Vai entrar em ambientes onde tá, está o seu nome. O Senhor vai entrar em ambientes onde está a tua causa. O Senhor vai entrar em ambientes onde vieram o maior banho de fogo aí. Para queimar teu filme. Queimar teu filme. E tem gente, aleluia, esperando o resultado de que é de um trabalho que fez. Está lá o nome, o pedido está lá. Mas o Senhor está entrando para cancelar, para desamarrar, para desfazer. Oh, aleluia. Ele, ele pediu a destruição. Queima, destrói. E depois quando ele olha... Ele vê uma movimentação. Ele vê uma movimentação. Quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Profetizar uma movimentação. Uma movimentação de vitória nessa causa. Ele, que ele começa a olhar e não entende nada. Esse eu joguei três homens. Três homens dentro dessa fornalha. Mas a, agora estou vendo quatro. Eu estou vendo quatro homens. E eu joguei amarrado. Mas agora estou vendo quatro homens desamarrados. E olha que eles não estão parados. E olha que eles estão fazendo o que mesmo. Eles estão marchando. Eles estão marchando dentro da fornalha. Oh, aleluia. Papai me trouxe aqui para fazer para você. Eu vou fazer essa fornalha de camarim para você, viu? Tocou em você. Tocou nos olhos da menina do todo poderoso, tocou para quê? Para destruir, tocou para, des... pra... eita glória, para fracassar, tocou para quê? Meu o pedido foi para ver a destruição, fracassa, a derrota, a separação, a morte, mas papai me trouxe aqui para dizer, eu entro para tirar, para desfazer, sou eu Deus que entro para desfazer, para desamarrar, eita glória, quem é esse que está chegando aqui? Oh, aleluia, glória a Deus, é o Deus de fogo, é o Deus de fogo, ele é fogo consumidor tem gente aí que achando que forte é o fogo, mais forte foi aquele que criou o fogo o nosso Deus é fogo consumidor pra quê? pra quê? pra consumir, pra quebrar aí essas amarras essas amarras que tá querendo trancar você dentro desse lugar, trancar tua causa meu Deus do céu, eles estavam desamarrados, mas quando ele olha, ele vê desamarrado. Quem foi que queimou? Quem foi que queimou? Quem é que está queimando essa obra maligna? Quem é que está queimando essas amarras? Eita glória! Estava no fogo, aleluia! E o fogo não queimou, mas quando o Senhor entrou, ele quebra, ele queima, ele desfaz, ele dá ordem. Dá ordem, dá ordem, daqui é para marchar. Vai marchar, vai marchar, o inimigo queria fazer o que é mesmo... Queria te estrear aí, não foi? A ordem é pra machar. Coloca fogo aí, coloca fogo aqui nessa live. Eu não posso nem falar muito, senão esse robôzinho me pega. Mas coloquei em pentecostal, eu entendo que é isso, né? Vai queimar, vai queimar, vai queimar, o Senhor vai queimar. Trabalho que foi feito de amarração. O Senhor vai queimar, trabalho que foi feito pra travar a tua vida financeira, a tua vida sentimental. O Senhor vai queimar, vai desfazer aí esse pedido que foi feito pra trazer confusão, colocar um contra o outro. O Senhor vai desfazer aí o teu nome que tá aí na boca dessa roda aí de escarnecedores o senhor vai dar recado não coloca não, porque tem dono porque tem Deus aqui no negócio entrou quatro agora, ele chama os conselheiros eu não tô entendendo nada aqui eu não tô entendendo nada, joguei quatro joguei quatro, joguei três e agora tem quatro, o que é que tá acontecendo? o que é que tá acontecendo? engraçado que o quarto homem aí, ele é semelhante ele é semelhante a um filho dos deuses. Tem um aí que é, é diferente. Ele é diferente. Diferente. Ele é semelhante a um filho dos deuses. Ao filho dos deuses. Então tudo pulando. Já era para ter morrido. Já era para ter... Sabe? Vai ter gente aí que vai mudar de ideia. Quando falar o teu nome. Vai ter gente aí que vai passar a te respeitar. Papai me trouxe aqui para fazer para você. Tem gente aí que não estava nem respeitando você. Como homem de Deus, mulher de Deus. Até o quarto homem aparecer. E mostrar que ninguém toca, viu? Aqui ninguém toca. Aqui ninguém destrói. Aqui, aqui, ninguém, aqui ninguém vai brincar. Ninguém vai brincar. Não quer brincar mais com quem? Quer brincar com você? Vai brincar não. Ele olha e disse, não... 
Será possível sobreviver? Explica. Uma pessoa entra dentro da fornalha sete vezes aquecida e sobreviveu. Sobreviveu. Por que sobreviveu? Porque a vida entrou. A vida entrou. Morte. Bate em retirada agora. Vai destruir ninguém aqui, não. Não vai, não vai destruir aqui, não. Não vai destruir. Porque eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei para trazer vida. Eu cheguei para livrar. Eu cheguei para tirar. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. Vai dar certo. E ele chega e diz: Cedraque, Mesaque, habite nele. Servo do Deus Altíssimo, saiam agora. Houve uma reunião de muita gente importante. Sabe? Prepara um banquete para mim. Na presença dos meus inimigos. Estavam esperando aí a tua vergonha, teu fracasso, a tua derrota. Estavam esperando aí ver destruição. Aleluia! Vem conferir agora. Vem cá ver. Vai ter milagre da situação, entendeu? Vem cá ver, vem dar uma conferida. O cabelo, ó. Mas nem para ter mais cabelo. Tem gente aqui que tá chorando com essa revelação. Não é para ter cabelo, não. não. Tem cabelo. Tem nada queimado, não? Não. Nem cheiro de fogo tem. Nem cheiro de fogo tem. Papai me trouxe aqui para dizer para você, viu? Ele vai tirar teu nome de situações aí. Que vai ter gente, até que não acreditava em Deus, vai passar a acreditar. Até que não acreditava no Todo-Poderoso, vai passar a acreditar. E tem gente aí, sabe? Teve gente aí que deu legalidade pro inimigo. Fechou a cara pro teu lado, tá? Mas vai ter que concordou com coisa aí que, que te prejudicou. Mas papai me trouxe aqui pra dizer pra você. Eles vão se arrepender. Vão se arrepender quando vê. Quando vê o Senhor aparecendo aí na tua vida. O Senhor faz questão de aparecer. O Senhor vai fazer questão de aparecer. Eu vejo uma data aí. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Não tenha medo, não. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou? Pode. É difícil, né? Mas se todavia essa... Essa vier esquecer de você. Eu jamais esquecerei de você. Não pense que a tua causa, Deus esqueceu, não. Você não vai morrer. Você não vai ser destruído pelo inimigo. Tudo indica que você perdeu. Mas Deus, Ele gosta de surpreender. Ele gosta de surpreender. E a Bíblia diz que Ele viu. Ele viu o quarto homem, Ele viu o quarto homem se apresentando. E a palavra de Deus nos diz que, aleluia, glória a Deus, que ele mudou de ideia e louvou o nome do Senhor. Louvado seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou do, dos leões, livrou da fornalha. Eles confiaram nele, desafiaram do rei. Preferir abrir mão da vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu. Teve gente que andou concordando aí com coisa a teu respeito. E Deus sabe como isso doeu no teu coração. A gente tem que vai mudar de ideia. Você vem literalmente para queimar esses demônios aí. Esse espírito de perturbação que usa a pessoa, sabe? Para perturbar a tua vida. Agora, a mesma mãozinha que concordou joga. A mesma boca que mandou, tá entendendo? Faz isso. Agora teve que mudar de ideia. Mudou de ideia, porque o quarto homem apareceu. Apareceu. E quando ele apareceu, um decreto foi mudado. 
Tem gente aqui que o papai me trouxe aqui, viu? Ele vai mudar decreto aí, ele vai mudar decreto aí. Teve gente que estava tava se manifestando até, até quando você chegava. Vai mudar de ideia, vai mudar de ideia porque vai ver. Vai ver Deus na tua vida. E o Senhor não vai dar para viagem perdida não, viu? O Senhor não vai para dar viagem perdida. A Bíblia diz que ele escreveu um novo decreto. Tem uma novidade chegando aí para o coração de alguém. Novidade, novidade. E você vai entender que o Senhor entrou na tua causa. Entrou na tua causa e lançou por terra. Lançou por terra as amarras. Lançou por terra o que foi feito para lhe atrapalhar. Lançou por terra o arrumadinho do inimigo. Aleluia. Papai me trouxe aqui para dizer para o teu coração, viu? Suporta a pressão aí. Suporta a pressão aí. Não dê legalidade, sabe? Mas aquilo que estão tramando a teu respeito, que estão preparando aí, vai funcionar não. Eu vejo... Eu vejo um documento, uns papéis. E nesses papéis eu vejo pessoas... Pessoas tristes por causa... Não era aquilo que você queria, sabe? E esse papel não te favorece. Deus manda dizer pra você, viu? Que ele entra. Ele entra na questão. Vai ter uma mudança aí numa decisão, porque Deus vai entrar. Deus vai entrar naquele lugar. Para lançar por terra toda a arrumadinha que foi feita. Contra o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Vai ter uma mudança aí em papéis. Tem um papel aqui que alguém viu. Alguém viu. Não te favorece. Deus entra para mudar hoje. Deus entra para mudar hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo algo que foi jogado. Jogado. E esse algo que foi jogado em, em um certo lugar, tem um pedido. E esse pedido aí não te favorece. Tem pedido que vai ser cancelado. 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 Deus entra cancelando esse pedido. Esse pedido contra o nome do meu filho. Esse pedido contra o nome da minha filha. Não prevalece. Não prevalece. Porque Deus entra para cancelar. Você tem um advogado que é fiel. E um justo juiz. Que é uma bate e a outra exaltará. Eu vejo gente soberba. Gente soberba, Deus abatendo. Por tua causa. Deus vai abater gente soberba, viu? E para você saber que é Deus que fala com você. Eu vejo gente grande aí. Influente. Tá com a síndrome do Nabucodonosor. Tá pegando o nome de... De pessoas aí. Só porque não gosta na cara. Só porque... Não gosta do que você fala. Meu Deus do céu. Quem olha para você, né? É um vasinho, é um pequenininho, é uma pessoa que não tem ninguém por ele, não tem ninguém por ela. <risos> tem, acha, tem gente que acha que, que Deus é com ele, é com ela por causa, por causa da grandeza, pelo que eles construíram, né? Não sabendo que caixão não tem gaveta, que é a nossa maior riqueza. Ela não está aqui, onde a traça corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Nosso maior tesouro está lá no trono, né? E não é porque uma pessoa tem mais, tem bens materiais. Eu vou falar o que Deus está mandando, sabe? Tem mais seguidores nas redes sociais ou menos seguidores. Que Deus ama mais a que tem. E aqui não tem, sabe? É menos amado. Tem tantos e tantas. Homens e mulheres de Deus. Pequenos vasos. Pequenas pessoas aos olhos dessa sociedade. Mas que tem uma intimidade com Deus, meu Deus do céu. Que tem uma intimidade com Deus que... Só vendo, né? Só vendo, só vendo os mistérios, os mistérios de Deus para entender. Assim como, como Deus permitiu que o Nabucodonosor fizesse aquele mistério. Deus tirou a visão dele, vê, vê aí quem está com esses três aí. Pode não!
podiam ser importantes para você. Mas para mim, eles são importantes. Pode não ter valor para você, mas para mim tem. Glória a Deus. Deus não te ama pelo aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega, tá entendendo? Tem gente que é carregada de que mesmo? Carregada da presença de Deus. Tem que é louco, 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 alucinado. Quanto mais cheio, né? Que tá tudo esbordando da presença de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Tem gente que tem tanto dinheiro e gostaria de ter o que você tem e não tem. Que essa presença maravilhosa, viu? É. Quando alguém me disser assim, você não tem ninguém por você. Você não tem ninguém no seu lado. Você diz para essa pessoa. Eu sou um vaso que tô cheio de algo que o dinheiro não compra. Tem muita gente que tem aí, ó. Não sou contra, sabe? Quem é milionário, trilionário, quem tem patente, quem subiu não sei quantos degraus, quem tem um nome renomado, quem tem muitos seguidores nas redes sociais, porque até que o Senhor também tem me abençoado. Mas o que eu quero dizer para você, sabe? É que tem gente que acha que o dinheiro, porque tem dinheiro, pode fazer tudo. Há o orgulho, né? Poder subir para a cabeça. Tem gente que, que o dinheiro, sabe? O dinheiro já fez a cabeça. Virou Nabucodonosor do cenário. Perseguidor. Tenta destruir vida de pessoas. Tem gente que não pode ter, né? Não pode subir um degrau. Já, acha, já fica com o rei na barriga. Já fica se achando, né? Já se acha no poder de destruir a vida de ninguém. Ninguém tem... Ninguém tem. Ninguém tem poder para estar destruindo a vida de ninguém. Queimando o filme de ninguém. Vive a sua vida. Para estar perseguindo a vida dos outros. Tem gente que é desse jeito. Por alguma coisa que aconteceu, não gosta de você, não vai com a tua cara. Aí já, aí já, aí já fica, sabe? Te perseguindo, desejando essa destruição. Querendo ver você se dar mal. Aí dá certo não. Vai dar certo, não. Você pensa que não tem? Que mais tem oração de feiticeiro. Pessoas invejosas. Invejosa. A inveja mata. Mata. Na boca do Deus, que mesmo? Mata isso aí. Pra mim não vale de nada. Destrói. Amarra. Quem é que dá a última palavra? Quem é que dá a última palavra? Quem é que nunca te abandona? Então todas as vezes que falar, por que você ora tanto? Por que você é direto nesse canal? Por que você é direto aí, sabe? Ouvindo louvores? Você é fanático. Sou louco por Jesus mesmo. Porque quando todo mundo me deixa sozinho, sabe? Tem uns poucos que ficam do meu lado. Mas tem um que nunca me abandona. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é aquele que... Entre lugares que... Que ninguém entraria para me salvar. Mas ele entra. Ele entra no fogo e não se queima. Glória a Deus. Tem gente aqui que tá chorando porque Deus já tirou você de cada bocado. Olha o que Deus manda dizer. Deus já te tirou de cada bocado aí. Tem gente aqui que Deus tirou de dentro da boca do leão. De, nem foi nem na cova. Foi dentro da boca do leão que Deus tirou. Eu vou orar agora em nome de Jesus Cristo. Salmo 91, tá? Eu quero em nome de Jesus Cristo que você coloque aí. Coloque aí. Em que área da sua vida você quer que Deus venha desamarrar? Coloca, coloca aí que área da sua vida você quer que o Senhor venha queimar, vem destruir as obras das trevas. Amém? A live tá travando, meu povo, mas depois que eu terminar, você volta e recebe Deus novamente. Vai ter o mesmo efeito. Aleluia, glória a Deus. Em que a sua vida você se sente preso aí? Você quer que o Senhor 
venha quebrar, venha desamarrar, venha tirar a sua causa por vitória. O que foi que foi feito? Você está pedindo a Deus para o Senhor entrar hoje e destruir. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te crobirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meu dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal te sucederá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, Pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agora, meu Deus, eu oro apresentando cada nome e cada vida. E peço a Todo-Poderoso que o Senhor venha entrar agora. Onde quer, Deus, que esteja, onde quer que esteja o um nome. O nome de Deus e alguém fez um pedido, fez um pedido contra essa vida, contra esse casal. Meu Deus, o pedido está lá, meu Pai, naquele fórum. O pedido foi feito, Deus, e não favorece o teu filho e a tua filha. Eu vim aqui, Deus, colocar minhas mãos, mas que não seja as minhas mãos, e sim as tuas mãos agora, meu Pai, sobre essa documentação. As tuas mãos agora, Senhor, sobre esses nomes. Eu peço... O nome que está acima de todos os nomes, ó Tu Todo-Poderoso, que estás entronizado entre os querubins, dá rote agora, Senhor, traga a última palavra agora. O Senhor sabe, Deus, quem está tendo o Seu nome aí queimado, mencionado, na roda dos, escarne... dos escarnecedores, dos caluniadores. O Senhor sabe, Deus, quem está sofrendo aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe quem está com a causa amarrada, presa. O Senhor sabe, Deus, quem foi que pagou, quem foi que planejou. Pai, o Senhor sabe muito bem quem está aqui, meu Pai, e precisa desse livramento de morte. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora. Entra agora, Senhor, e bloqueia essa ação maligna. Entra agora, meu Pai, e lança por terra. Lança por terra o pedido do adversário, que não prevaleça. Nem o mal contra essa casa, contra essa vida, contra essa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga queima agora, Senhor. Diga destrói agora, Senhor. Desfaça agora. Desamarra agora. Faça assim com as suas mãos, com as suas mãos. Olha só. Tudo aquilo que está preso, que está retido. Tudo aquilo que está amarrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora que o Senhor queime. Desfaça. Que o Senhor venha desamarrar, venha desatar agora. Em nome de Jesus, aperta aí. Diga, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder três vezes. O sangue de Jesus tem poder. Eu digo um, dois, três. Puxa! Que o meu Deus venha destruir todos os laços. Que o meu Deus venha lançar por terra todo o mal. Pai, consegue esse copo com água com o teu poder, com a tua unção. E quem beber, receba, Senhor. Receba a água da vida. Receba o calmante, o tranquilizante do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beba com fé da água consagrada. Que Deus abençoe você e a sua casa. Tenha um sono reparador. Um abraço pentecostal. Deus abençoe. Aguarde o testemunho aqui para a glória de Deus. Eu volto amanhã, ao vivo, sete horas da manhã. E convido você para primiciar a Deus, né? Amanhã é o início de um novo ciclo aí. É um novo mês, está começando aí. E temos surpresa amanhã, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Deus abençoe.